sono Mauro Barbacci e ti do il benvenuto in Storia di una fotografia, un podcast dove racconto come natura e fotografia fanno da sempre parte della mia vita e di come l'hanno influenzata. Iscriviti a questo canale per ascoltare la mia storia e vedere altri video nella natura. Dove inizia? tutta questa passione per la fotografia ma soprattutto per la natura in me inizia da molto giovane Mauro Barbacci nasce nel 78 nell'appennino umbro marchigiano in un paesino si chiama Scheggia della provincia di Perugia eh, ai confini proprio tra Umbre e Marche e per me questa è una grandissima fortuna sì perché col senno di poi eh, 35 anni dopo eh, mi ritengo fortunato di essere nato in, in questi luoghi che, che molti non apprezzano quanto apprezzo io e per motivi di lavoro si, si sono dovuti trasferire io invece qui da bambino inizio con quello che nemmeno sapevo che poi sarebbe stato il mio lavoro e la mia vita di tutti i giorni tutto inizio con la natura però eh? non con la fotografia sì perché da bambino all'età di, di dieci anni parliamo di fine anni 80 quindi 1988 89 giù di là le, le mie vacanze, le famose vacanze estive, eh, le passavo nei campi scuola insieme ai, ai preti con, con, il, con il gruppo del catechismo, diciamo, insomma, via. E, e questo fu, fu il nominante perché? perché ho avuto la fortuna di avere degli accompagnatori che amavano la natura, quindi ci portavano a Pascelupo. Eh, spesso tornerà a questo luogo, Pascelupo, e spesso è presente nella mia vita. Andavamo lì a Pascelupo a fare i campi scuola nelle vecchie scuole di Pascelupo e durante le giornate di quei, di quei periodi passati insieme andavamo a fare delle escursioni escursioni nei luoghi dove oggi faccio da guida andavamo a Rio Freddo, Valle delle Prigioni da Pascelupo salivamo su per i sentieri fino a, a Pian delle Macinare, a Monte Cucco e questo è stato il mio primo grosso impatto l- tutto quello che mi ha affascinato da bambino perché come tutti i bambini di quel tempo volevo fare l'esploratore oggi magari i bambini vogliono fare gli astronauti io quella volta volevo fare l'esploratore ero fissato con l'accendere il fuoco con i legnetti eh, usare la lente di ingrandimento ancora ho in soffitta i i vari fumetti delle giovani marmotte E, e per me lì è stato il primo vero momento in cui mi sono confrontato e trovato realmente in mezzo alla natura e da lì è esploso tutto è stato bellissimo tuttora ricordo quelle giornate nella valle delle prigioni il sentiero che, che più adoro rio freddo il luogo che più mi rappresenta e dove è nato tutto quanto adesso ne parleremo visitare l'eremo di Monte Cucco, l'eremo di San Girolamo quando era in ristrutturazione addirittura con la cascata, la piscia dei frati che, che c'era, era presente tutto l'anno adesso solo in particolari momenti dove c'è neve, tanta acqua, tanta pioggia lì no, c'era tutto l'anno e andavi sotto, la, arrivavi fin sotto la cascata entrando nell'eremo in ristrutturazione erano momenti della mia vita veramente fantastici e viaggiare per boschi scoprire le fragoline di bosco eh, tutti gli altri fiori gli insetti 
insomma per un bambino ricco di curiosità era stata una bomba atomica proprio l'entrare nella natura in quel modo il tuffarsi nell'acqua dalle cascate stare sotto le cascate tantissime cose affascinanti che tuttora faccio però lì era la natura il mio approccio con la natura che ha continuato sempre anche eh, in bicicletta andavo in bicicletta lì a rio freddo eh, a pasce lupo andavo in bicicletta a pian delle macinare su monte cucco da bambino prendevo facevo sta salita tutto sto dislivello tutta sta strada in bicicletta per arrivare su alle faggete andare in luoghi eh, che tuttora frequento per scoprire i i primi tramonti visti dall'alto insomma un'infanzia che è esplosa da subito in mezzo alla natura ma che poi ha incontrato la fotografia e come ha incontrato la fotografia mi era stata regalata una macchinetta compatta una vecchia Kodak che ancora ho a, a pellicola logicamente a rullino eh, eh, automatica e facevo foto senza cognizione di causa cioè prendevo scattavo foto come adesso farebbe chiunque eh, senza conoscere la fotografia con un telefono io facevo la stessa cosa giravo tra clac 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 e scattavo poi un giorno mi ricordo come se fosse ieri c'era una mostra di fotografia qui nel mio paese a scheggia di un signore di gubbio signore che già era anziano a quel tempo parliamo di 35 anni fa e quindi penso che eh, non sia più tra noi che aveva tutta una serie di stampe di fotografie di rio freddo che io conoscevo benissimo ma non erano le classiche fotografie perché c'era l'acqua come se fosse in movimento perché erano delle lunghe esposizioni e io rimasi affascinato totalmente da quelle immagini, da quelle fotografie, eh, a tal punto che mi gettai verso questo signore da bambino e gli dissi che quello era Rio Freddo, che lo conoscevo, e lui rimase sbalordito di questa cosa, perché come un bambino sa dove io sono andato a fare le foto? Sarà stato un signore che avrà avuto intorno ai 65 anni già, e... Nel mentre arriva mio padre e io ero talmente innamorato di quella situazione che chiesi di comprarmi, di regalarmi una di quelle foto. Costava quella volta 10.000 lire, che erano tanti soldi, e ricevetti il regalo più bello della, penso, della mia vita, tant'è vero che tuttora io ho quella foto appesa nel mio studio e la tengo sempre con me in questi anni parliamo di 35 anni quella foto è stata sempre con me e da lì si accese una una nuova luce una nuova lampadina nella mia testa che disse io vedo qui quei posti li vivo voglio eh, poterli fotografare anch'io quel modo ero affascinato da quelle foto con le lunghe esposizioni iniziai con la mia compatta kodak ma logicamente il risultato fu pietoso come era normale Eh, perché perché non era una macchina era era completamente automatica non permetteva di impostare tempi diaframma quindi andai da mio padre che appassionato di fotografia aveva una minolta srt 101 completamente manuale con un 24 mm un 50 mm un 135 mm e gli chiesi se me la poteva dare e soprattutto insegnare ad utilizzare perché volevo fare queste foto non esitò mi diede un'infarinatura sull'esposizione su tempi e diaframma logicamente gli iso a quel tempo erano gli asa del rullino 
e avevo un treppiede poco stabile e il suo scatto remoto andai e cercai di fare i primi scatti con le lunghe esposizioni ma una nozione che mi era stata data era quella che c'era la freccetta l'asticella che si vedeva attraverso il mirino che era l'esposimetro e mi disse mi raccomando questa deve stare sullo zero non, non sapevo altro ecco quindi mettevo tempi e diaframma eh, molto in maniera casuale mi ritrovai che non avevo mai ottenuto quel risultato sul primo, eh, sul primo rullo sviluppato però però c'era una cosa fondamentale mio padre mi diede un taccuino ed una penna e mi disse ogni scatto scrivi cosa hai fatto quindi scrivevo tempo e diaframma utilizzato non c'erano i dati exif come oggi quindi era l'unico mezzo che avevo per paragonare la foto che tornava stampata dallo studio con i dati e quando mi riportava le foto sviluppate e stampate eh, insieme controllavamo queste cose fino a che un giorno capì che dovevo usare non dovevo fare la foto convenzionale ma dovevo capire e allora lì entrai nell'ottica di allungare casualmente casualmente allungare i tempi di scatto e questo eh, mi permise inizialmente di portare a casa una lunga esposizione però bruciata ragazzi le competenze erano quelle di un bambino di 11 anni e però avevo capito che dovevo allungare i tempi di scatto da lì bicicletta tornai a rio freddo e con questo treppiede traballante e lo scatto remoto riuscì per la prima volta a, a fare il mio paesaggio in torrente con una lunga esposizione questa cosa era stata affascinante perché eh, non vedevo l'ora che tornassero a casa insieme a mio padre le foto sviluppate e stampate per vedere che risultato avevo raggiunto e lì per la prima volta vidi ho ancora quell'immagine anzi ho con me tutte le immagini che ho scattato nella mia vita ma quella in particolare l'ho ancora con me insieme a quella bruciata precedente eh, finalmente con una lunga esposizione fatta bene con tutte le rocce nitide immobili e l'acqua in movimento e quella cosa fece esplodere in me una bomba che, che aveva incorporato insieme natura e fotografia da lì in avanti questa cosa sarebbe andata di pari passo e così è stato fino ai giorni d'oggi c'è stato in quel momento un aneddoto che non dimenticherò mai mi disse mio padre che questa foto è bella peccato che è mossa perché c'era l'acqua con la lunga esposizione non se ne vedevano cioè, ragazzi parliamo di, di un'era in cui non c'erano eh, social ma non c'erano neanche i computer nelle case i smartphone erano un eh, sogno eh, quindi localizziamo quello che è accaduto nel suo tempo quindi 35 anni fa e da lì è stato un continuo crescere di informazioni nella mia testa sia a livello fotografico che naturalistico fotografico più prove perché non, eh, non avevo i mezzi per poter studiare non si trovavano manuali di fotografia quindi fondamentalmente la mia fotografia è stata resa possibile grazie al taccuino dove segnavo tutto quello che facevo però da lì la curiosità mi aveva portato a, a conoscere i fiori i funghi gli insetti gli animali le piante tutto era un continuo una continua ricerca 
ricerca che va avanti tutt'oggi con con una consapevolezza totalmente diversa da quel tempo ma sempre con gli stessi tempi con la stessa lentezza diciamo perché la natura nella mia vita il primo grosso impatto è stato quello della della lentezza quindi di, di dare ad ogni cosa il giusto tempo che occorre per ottenere un risultato non andare di fretta cosa che magari c'è se oggigiorno mi viene pensato eh, iniziare con la fotografia della natura oggi eh, non mi porterebbe alla stessa situazione perché perché ci sono di mezzo i social internet il smartphone l'immediatezza le informazioni che volano alla velocità della luce quindi lì ero in un mondo temporale diverso diciamola così che fortunatamente ad oggi ancora mantengo non sono schiavo della velocità assolutamente e questo ha potuto far sì che la fotografia e la natura insieme facessero parte della mia vita e da qui in avanti vedremo molte situazioni dove la mia vita è influenzata dalla fotografia e dalla natura 